Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de una fragancia que literal huele igualito, si no hasta yo pudiera llegar a decir que, que dura un poco más. No, en duración más o menos estaban igual de esta fragancia de Victor and Rolf que se llama Spice Bomb Infrared, Infrared Infrarrojo. Si tú esta fragancia que salió en el año 2020, si no me equivoco, no tuviste oportunidad de comprarla, se te hace muy caro o no te animaste a comprarla, hay una fragancia en Sara que se llama White Warm, así literal, como Warm Black, que esa fragancia esa que no me gustó, que, que por ahí uh, tuvo un video, se los voy a dejar acá arriba, pero acaba de sacar una nueva fragancia que se llama White Warm, o por lo menos yo no la había visto y apareció y resulta que es exactamente igual. Obviamente esta ayer yo iba caminando en la tienda departamental y de repente que voy oliendo y dije, ¿a qué me recuerda? ¿A qué me recuerda? Y, y total, como que no le agarraba la onda. Y la verdad es que, aunque esta es muy buena, la otra debo decir que es igual de buena. ¿eh? Yo normalmente no soy de hablar bien de, de fragancias de Sara porque eh, pues ya sabemos que se copian otros olores. Y, 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 pero en general no son tan, tan duraderas. Pero ahora que estoy volviendo a leer esta de, de Victor en Rolf, a mí es que no, no puedo creer cómo, cómo Sara, cómo, cómo le hace para estar copia y copia de las fragancias. Porque si sigue así, yo creo que eventualmente le va a dar al tino de alguna que a mí me gusta, que a lo mejor no me he podido comprar y voy a decir, damn, necesito comprarme esta fragancia que ya tiene varias. ¿eh? Ya tiene varias que digo, uy, esta se parece a esta y no la compro porque es de nicho o está muy cara, etc. Y, y, y ahí está la opción. Entonces... Algo que le debo reconocer a Sara es que ese modelito de negocio que traen de ir replicando o inspirándose de otros perfumes les está funcionando porque el precio de esos perfumes sigue siendo bastante accesible a que te gastes 150 dólares a 20 dólares americanos. Pues la, la, la respuesta es, es muy lógica, ¿no? Oigan, antes de iniciar quería decirles, bueno, básicamente ese es un resumen del video de lo que voy a hablar. Eh, este video no iba a alcanzar a grabarlo porque ya me iba a ir a otro lado. Y hay una frase que me gusta mucho que se dice falta de tiempo es falta de prioridades y, y me quedé reflexionando porque haz de cuenta. Sí, cierto. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo. Voy a poner los ejemplos típicos, no? Por qué no haces ejercicio? Pues es que no tengo tiempo. Y, y esta frase me gusta mucho que dice falta de tiempo es falta de prioridades, porque realmente tiempo sí tenemos. Tenemos tiempo para cualquier cosa, lo que pasa es que no es la prioridad y no le estamos dando la prioridad. Hay un ejercicio bien padre de un video ahí en internet, búsquenlo, que se llama cómo eh, iba mucho más enfocado al tema del cortejo y de, de ligar o básicamente de, co de coquetear con chicas. Y la premisa decía que me recordó mucho esta frase. La premia, la premisa decía que imagínate que tú invitas a salir una chava, una chava, una chica, una mujer. Y ella te dice, ay, es que no puedo, no tengo tiempo. ¿Puedes mañana viernes? No, no puedo. Y la otra semana, mmm, déjame revisar para ver si, si tengo la disponibilidad o, o no sé. Yo te aviso. Y en la analogía decían, vamos a pensar que en lugar de tú, el que la esté invitando, sea la celebridad más guapa del mundo. Y pon ahí la celebridad que tú quieras pensar, ¿no? El, el chico más galán del universo. Pon la celebridad que quieras poner, porque ahorita no sé cuál sea la celebridad catao. Creo que... Salió un artículo que Robert Pattinson, el de Batman, es catalogado como el hombre más guapo del mundo. Algo así, porque hace poquito salió un reportaje por ahí. También búsquenlo, no lo estoy inventando. Lo dijo alguien ahí de una revista. Vamos a pensar que Robert Pattinson, el de Batman, le invita a salir a esa chica. O cualquier celebridad famosa. Ponle el nombre que tú quieras. ¿Tú crees que le va a decir que no puede o que no tiene tiempo? Por supuesto que no. Va a decir que sí y va a mover X y Y Z para hacerlo. ¿A qué voy con esto? ¿Y, y, ¿Y a qué voy con la fragancia? La verdad es que el, el, la falta de tiempo es falta de prioridades. Me hace sentido porque a veces nos autosaboteamos y decimos no tengo tiempo de ir al gimnasio. Oye, y si te levantas una hora más temprano y haces 20 minutos de sentadillas, lagartijas o 20 minutos de dar vuelta en tu parque en la mañana. Eso es darte el tiempo porque le estás dando la prioridad al ejercicio. Yo recuerdo muy bien cuando estaba bien obsesionado con el gimnasio que en mi hora de comida iba y hacía ejercicio y me bañaba y me regresaba a la oficina porque sabía que en la tarde no podía porque me iba a ir a otros lados y no tenía tiempo. El tiempo, fíjense que algo que me gusta demasiado de la diferencia entre la gente rica y la gente pobre es que ambos tienen el mismo recurso y la misma distribución que son las 24 horas del día. Y tú sabes qué hacer. Hay, hay una frase por ahí de, de Mario Luna, creo que se llama, que dice que, que cada hora es como una joya. Es, es, es algo súper valioso que tú sabes si esa, si, esas joya, si esa joya tú la vas a, a desperdiciar o la vas a valorar totalmente. Porque cada hora de tu vida es, es, es una joya que 
se pierde y no regresa. Yo de entrada te agradezco mucho de corazón que estés viendo este video porque es tu tiempo dedicándolo a ver este tipo de contenido. Entonces lo mínimo que yo puedo hacer es, es darte algo de valor adicional a, a, a mi recomendación de fragancia porque ese tiempo que tú estás invirtiendo en este video ya no lo vas a recuperar. Pero qué mejor que sea un tiempo invertido y no un tiempo perdido. Porque nos pasa, me incluyo. Yo de repente me pongo a perder el tiempo viendo series de tele que digo, bueno, es que está divertida y me desconecto de la realidad. Pero es una pérdida de tiempo. Ahorita yo pude haberme puesto a ver el celular en lugar de decir, ¿y si ya grabo un video? ¿Y si le hablo a la gente? ¿Y si les quiero compartir un mensaje? Entonces, falta de tiempo es falta de prioridad. Si tú al día de hoy te estás haciendo esa pregunta de decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi tiempo? ¿Y cuántas horas o espacios muertos estoy teniendo? A mí me pasaba antes de la pandemia... Yo perdía fácil siempre de dos a tres horas en el auto. ¿Qué fue lo que decidí hacer? Empecé a grabar un podcast. Literal me ponía un micrófono conectado al celular y yo venía hablando de un tema y lo subía a Spotify. De repente como que ya no me lo gustó tanto porque realmente pues para podcast no, no es lo mío. Y dije, bueno, ¿y qué tal si ahora escucho podcast sobre temas de interés? ¿O qué tal si ahora escucho un audiolibro en ese trayecto? Algo que empecé también a hacer mucho hace muchos años, antes de la pandemia, era en el carro me ponía a hacer llamadas de teléfono a mi familia, a mi esposa, a mis amigos, para ponerme al tanto o seguimiento con clientes, para aprovechar ese espacio muerto. Porque a veces decimos, no tenemos tiempo, pero el no tener tiempo es falta de prioridad. También, quédatelo como reflexión. Estas personas que te dicen... Cuando hacemos algo, cuando te quieres ver, cuando nos juntamos y que te dicen la excusa más famosa que será usada de aquí en los próximos 10 años es híjole, es que ahorita por la pandemia pues no voy a salir y, y pues mejor así de lejitos y está bien, es válido, es permitido. Yo respeto la forma de pensar de cada quien, pero será una cuestión de tiempo o será una cuestión de prioridad. Entonces tú defines tus prioridades. Si tú dices, oye, pues no me quiero comprar la fragancia porque no me gusta, está muy cara, no la quiero. Más bien es una cuestión de prioridad. Si realmente la quisieras, estoy seguro que buscarías la manera para poder llegar a ella. Y si no quieres gastar tanto dinero en Spice Bomb Infrared de Victor and Rolf, pues tu prioridad puede ser ir por esta fragancia de Sara que se llama White Warm, que literal, a lo mejor como lo vieron en la miniatura, este, si es que la pongo, si no, a lo mejor solo salgo así y la miniatura acá. ¡Uh! Buena foto, miren, así voy a salir en la miniatura. Eh. Entonces, eh, ya sabes, enfócate y pues bueno, esto ha sido todo por hoy en esta reseña y espero que te haya gustado mucho este video. Si no te gustó, pues, pues ni modo, hice lo que pude, perdóname, espero que en el siguiente no te vaya a decepcionar. Deja ahí abajo en los comentarios para ti cuál es tu prioridad en la vida y compártenos también cuál es tu fragancia favorita con la cual tú defines las prioridades en tu vida. Yo soy Memo, espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!